Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Quelle est la question à se poser quand on commence un cheminement dans le domaine de l'évolution ou la reconversion professionnelle Quelle est la question euh, à se poser en premier et la question euh, voilà, à, laquelle, à côté de laquelle il ne faut pas passer Alors dans cette vidéo, je vais te répondre à... Euh, voilà, à toutes les questions que j'ai régulièrement, que ce soit euh, par email, dans le groupe Facebook, sur les réseaux sociaux, etc., où vous me demandez en fait, euh, enfin, c'est même pas une question que vous me posez souvent, c'est vraiment, je suis perdue, je sais pas par où commencer, que faire Donc en fait, euh, c'est une question que j'ai souvent, et c'est pour ça que j'ai décidé de répondre en vidéo pour que tout le monde voilà, puisse avoir la, la, la même réponse, même si évidemment, c'est très, il y a beaucoup de cas par cas. Euh, mais vraiment, ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est euh, cette question qu'il faut absolument se poser euh, pour commencer. Si on ne l'a pas fait, en fait, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ça ne sert à rien d'aller déjà enquêter sur des métiers. Ça ne sert à rien de se demander est-ce que ça, euh, ce métier ou ce métier va plutôt me correspondre. Euh, finalement, en fait, euh, pour moi, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Et euh, cette question en fait, qu'il faut se poser, il ne faut pas non plus la poser euh, comme ça à l'oral. Euh, donner des réponses pareilles dans sa tête ou à l'oral et après laisser tomber, pas du tout. Il faut prendre l'habitude de vraiment écrire les choses, avoir un endroit où on peut, alors ça peut être sur le, télé sur le téléphone, hein, dans, les, dans les notes, ça peut être sur, euh, voilà, sur un carnet, peu importe, mais il faut le poser à plat. Euh, cette question-là, euh, on peut aussi la revoir régulièrement. Peut-être que là maintenant, euh, quand je vais te poser la question, tu vas avoir des choses en tête, tu vas écrire des choses et peut-être que dans un mois, dans trois mois, dans six mois, ce sera différent. Donc, cette question, encore une fois, s'adresse aux personnes euh, qui ne sont pas... Enfin, euh, en tout cas, ce stade-là, ce que je suis en train de décrire, ce n'est pas le stade euh, « je suis en burn-out, je suis épuisé, j'en peux plus », parce que ce n'est pas facile de prendre du recul. Mais si tu ne te sens pas trop mal, si euh, tu n'aimes pas trop ce que tu fais, mais tu ne sais pas que faire après, en tout cas, c'est vraiment la question que je te recommande de te poser. Donc peut-être que tu l'auras deviné, si tu me suis euh, depuis quelques temps, si tu as vu d'autres vidéos que j'ai je, que je, que faites, parce que je ne réinvente pas la roue à chaque fois, en fait, ça ne sert à rien. Il y a des basiques, il y a des classiques qu'il faut savoir faire, et parfois il suffit juste qu'on nous remette un petit, un petit coup de pied aux fesses pour, euh, pour se lancer. Alors, la question que tu vas te poser aujourd'hui, si tu te dis, voilà, je suis perdue, je ne sais pas par où commencer, euh, j'y vois plus clair, c'est qu'est-ce qui ne va pas actuellement euh, dans ma situation quelle est la chose ou les choses qui me dérangent actuellement Ça va vraiment être ton point de départ, en fait, pour toute la suite. Parce qu'en fait, si tu ne poses pas cette question-là, tu ne sauras pas, en fait, qu'est-ce que tu vas vouloir changer. Et peut-être que la solution que tu as déjà en tête, là où les solutions, eh bien, finalement, ne vont pas résoudre, en fait, ce problème. Donc, la question à te poser, la question essentielle à te poser, c'est quelle est la chose qui me dérange actuellement ou quelles sont les choses, parce que très souvent, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs choses. Euh, et après, quels sont les trois critères les plus importants Donc, tu vas faire ressortir de ta liste. Donc, tu poses ça à plat, tu les poses vraiment à plat, c'est-à-dire que tu les écris. Euh, voilà, là, je te dis, sur, tes, euh, sur un papier, sur tes notes de ton téléphone, peu importe, mais pose-les à plat. Et peut-être, si tu vois le, le sujet de la reconversion ou l'évolution n'est pas urgente, et peut-être que tu as autre chose à faire après, euh, après la vidéo, eh bien, laisse ça de côté et reviens dessus dans euh, quelques semaines, quelques mois. Reviens dessus et repose-toi la question, en fait, qu'est-ce qui me dérange vraiment le plus actuellement Peut-être que les réponses auront changé d'ici là. Peut-être que ce seront les mêmes et que tu vas te rendre compte, en fait, je ne fais rien pour ça et ce sont les mêmes et il faut vraiment que je fasse quelque chose. Mais du coup, ça va être intéressant pour toi de, de voir, en fait, est-ce que ça évolue euh, ou pas. Donc, je te laisse faire ça. Je te laisse écrire. Euh, dans tes notes. Tu peux aussi les mettre en commentaire de cette vidéo parce qu'en fait ce qui est important c'est que quand on l'écrit euh, on va dire à, à, au, au public, on va dire à d'autres personnes, on s'engage aussi quelque part à, euh, à dire ça ça me dérange mais du coup il faut que je fasse quelque chose pour ça. Si on le garde pour nous, on va avoir tendance à se dire non mais en fait ça va, c'est bon ça va passer, c'est pas trop grave etc. Alors que quand on, on l'écrit à d'autres personnes, nous c'est ce qu'on fait en, en, en sens collectif, c'est-à-dire qu'on s'engage envers d'autres personnes pour que nous-mêmes on se dise voilà je vais pas rester dans cette euh, dans ce mal-être, en fait, et je vais vraiment passer à l'action. Donc, je t'invite à marquer en commentaire quelles sont, toi, les choses qui te dérangent. Ou alors, si tu es peut-être plus à l'aise, viens le mettre euh, dans le groupe Facebook. 
euh, sous la vidéo quand je l'aurai euh, publié, viens le marquer sous, le, sous la vidéo pour qu'après, en fait, en fonction de ça, eh bien, euh, nous ou les autres infirmières de la communauté, eh bien, on puisse t'aider et t'orienter par rapport à ça. Si ce qui te dérange, par exemple, c'est seulement le salaire, on va dire, eh bien, peut-être qu'en fait, la solution, c'est pas de partir euh, faire complètement autre chose dans un métier, justement, où tu auras un salaire qui ne sera pas forcément supérieur à celui que tu as actuellement. Euh, si ce qui te dérange, c'est ne pas avoir le temps avec tes patients, c'est juste ça, peut-être qu'il y a d'autres façons d'exercer le métier euh, ou des métiers similaires où tu auras le temps avec euh, tes patients. Donc je te laisse du coup euh, voilà, passer déjà à l'action, euh, nous retrouver dans le groupe Facebook, mettre aussi un, un j'aime à la vidéo si tu l'as si aimé, et je te retrouve euh, très vite pour une prochaine vidéo. A très vite